ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഓണമൊക്കെ തീരാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എക്സാം സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തുറക്കാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എക്സാം എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ലെറ്റേഴ്സ് ആർക്കൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് പിന്നെ നേഴ്സിനൊക്കെ എഴുതാനുള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേവരെ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലെറ്റേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി പറയാം അപ്പം ആ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എഴുതണം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഓണേ സഡൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു ലെറ്ററാണ് അവിടെ എഴുതാൻ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ടൈം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോ അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പലർക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അത് അവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് കെയർ ഹോമിലോട്ട് വിടുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് ചെന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് പക്ഷെ ആ ലെറ്റർ തന്നെ നമുക്കൊരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് എഴുതാം കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് എഴുതുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ഒക്കെ കാണും സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് റെഫറൻസ് കൊടുക്കാം അപ്പം ഒരേ ലെറ്റർ തന്നെ നമുക്ക് പലർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അതായത് നമ്മൾ എക്സാമിന് മുമ്പ് ആർക്കൊക്കെ എന്തെല്ലാം ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എല്ലാവരും നേഴ്സസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകാർക്കും പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേഴ്സസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോസ് ഇടുന്നത് അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു ഉപകാരപ്പെടും അപ്പൊ നമ്മളൊരു നേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നേഴ്സിൽ വെച്ച് തുടങ്ങാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ നേഴ്സുമാർക്ക് ലെറ്റർ ഇടണം യൂണിറ്റി നേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് വിട്ടു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിന് അറിയണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിനെ റെഫർ ചെയ്യണം അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിന് എങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിന്റെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കാരണം അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം അപ്പൊ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്കതൊന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ലെറ്റർ കണ്ടായിരുന്നു സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സിന് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് സ്കൂൾ ഹെൽത്തിലുള്ള നേഴ്സിനും ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേഴ്സ് സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിന് ഒരു എപ്പിലപ്സി ഉണ്ട് അപ്പൊ എപ്പിലപ്സി ഉള്ള ആ കൊച്ചിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഐ ഡി ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് കെയർ കൊടുക്കേണ്ട ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് വെയിറ്റ് അപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്യണം ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് കുറവാണെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് എപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ന്യൂട്രീഷൻ അസസ്മെന്റ് ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഒക്കെ എപ്പോൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മളൊരു സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സായിട്ട് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജി പിക്കൊക്കെ എഴുതുവാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചെന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളും എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണെന്നും ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ആർക്കാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലൊക്കെ ഒരു ഫ്ലൂവൻ്റ് ആവും അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പം കിട്ടും ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് അപ്പം മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഏജിലുള്ളവരുമായിരിക്കും ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ആകുമ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നേഴ്
അപ്പൊ കാർഡിയോളജിയുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഒക്കെ അവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഇനി കാർഡിയോളജി നേഴ്സിനാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്മോക്കർ ആൽക്കഹോളിക് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഡാറ്റാസ് വിടാനും പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതും കൂടെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു എളുപ്പം കിട്ടും ഇനി ഏത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ന്യൂറോളജി ആണെങ്കിലും എന്ത് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണെങ്കിലും സ്പെഷ്യാലിറ്റി നേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ആർ എം എൻ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നതാണ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലുള്ള നേഴ്സ് അപ്പൊ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലുള്ള നേഴ്സിന് അപ്പം ഇനി എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് അവർക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ നേഴ്സിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി വേറെ ഒരു ലെറ്റർ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏജൻസി നേഴ്സ് ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ചില പേഷ്യൻസ് വീട്ടിലായിരിക്കും അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഏജൻസിക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് അവർ മീൽ ടൈമിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യും മെഡിസിൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചില ഏജൻസി നേഴ്സുമാർ വരും അപ്പൊ വൺ ടു വൺ കെയറിനൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ആ നേഴ്സസിനുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഏജൻസി നേഴ്സിന് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതണം അവർക്ക് അവർ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ മെഡിസിൻ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഇനി ഹോം കെയർ നേഴ്സ് ഈ ഹോം കെയർ നേഴ്സിന് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ ഫോൺ നമ്പർ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹോം കെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സ് ഹോം സോഷ്യൽ വർക്കർ പിന്നെ ഹോം കെയർ നേഴ്സ് ഏജൻസി ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ഹോം അഡ്രസ്സും റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സും പിന്നെ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസും ഫോൺ നമ്പേഴ്സും എല്ലാം നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈലൈറ്റ് എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിക്കൊക്കെ ലെറ്റർ എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിന് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലോട്ട് ലെറ്റർ എഴുതും അവിടുത്തെ മാനേജറിന് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന അവരുടെ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു നേഴ്സിനെ അങ്ങോട്ട് വിടണം എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് ഒരാളെ അങ്ങോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടണം എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലെറ്ററിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യണം അപ്പം റൈറ്റ് ടു റിക്വസ്റ്റ് എ നേഴ്സ് ഫ്രം യുവർ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ അതായത് അവരല്ല പോകേണ്ടത് വേറൊരു നേഴ്സിനെയാണ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെറ്ററും കൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിപ്പോ ഹോം കെയറിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോം നേഴ്സിനാണെങ്കിലും കമ്മ്യൂണിറ്റി നേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവര് വേറൊരാളാണോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ എഴുതണം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണം അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ഒരു ലെറ്റർ എഴുതണം അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ചിലപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സംഭവിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഡിസ്ചാർജിന് മുമ്പ് അസസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ചിലപ്പം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി അവർ വല്ലതും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി അതേ സ്ഥാനത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവിടെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അവർ എഴുതുവാണ് ഇനിയിപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് സോഷ്യൽ വർക്കറിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല അത് നേഴ്സുമാർ അവിടെ ഉണ്ട് അവർ ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ചെയ്തോളൂ അതേ സ്ഥാനത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആ ഡാറ്റാസ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതണം ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്ററും കൂടെ നമ്മൾ എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന് ലെറ്റർ എഴുതണം അപ്പൊ ജി പിക്ക് എഴുതണം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് എഴുതണം ജി പി ആണെങ്കി
നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് കൊടുക്കണം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കാർഡിയോളജിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് മറ്റ് കാർഡിയോളജിയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്ക് എഴുതണം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്തോപ്പെഡിക് ഓർത്തോപ്പെഡിക് ഡോക്ടറിനും ഓർത്തോപ്പെഡിക് സർജനും ഡിഫറൻസ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ സർജറിക്കാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കലിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സിനൊക്കെ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്ററൊക്കെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ അർജൻ്റ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലും കാൻഡിഡേറ്റിന് കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് ഇനി ബാക്ക് ടു കെയർ ആണോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എത്ര നാളായിട്ട് അവർക്ക് അറിയാം എത്ര നാളായിട്ട് അറിയത്തില്ല എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്ടേഴ്സിന് നമ്മൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ നമുക്ക് പലർക്കും എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സസൈസിനൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അവർക്ക് കൈക്കോ കാലിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിന് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ന്യൂറോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എഴുതണം പിന്നെ ഓർത്തോപ്പെഡിക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്കെ ന്യൂറോ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സർജറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാലിനെ കൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് അധികം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സ്പെസിഫിക് എക്സസൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മളൊന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എഴുതാനായിട്ട് ഇനി ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഓളിനോൾ പോലെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിന് എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ആണ് വേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുക യൂഷ്വലി ഈ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു കംപ്ലീറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യും പേഷ്യൻ്റ് വാഷിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിങ് അസസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എബിലിറ്റി അവരുടെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരിനി ആര് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ വർക്കറെ പോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഓക്യുപേഷൻ തെറാപ്പിസ്റ്റും ചെയ്യും ക്യാപ്പബിൾ ആണോ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അസസ് ചെയ്യും അവർക്ക് വേണ്ട ഡാറ്റാസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കണം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് നേഴ്സിന് റെഫറലൊക്കെ കൊടുക്കും അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് നേഴ്സിനൊക്കെ നമ്മൾ റെഫറൽ കൊടുക്കണമെന്ന് മിക്കവാറും ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ കത്തീറ്ററൊക്കെ ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് കത്തീറ്ററോട് കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒക്കെ ചെയ്യണം അതായത് ഹൈ വിത്തൗട്ട് കത്തീറ്റർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ട്രിപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് അപ്പോൾ ഊരി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഏബിൾ ടു പാസ് യൂറർ ആണെങ്കിൽ യൂറിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു കത്തീറ്റർ വീണ്ടും ഇൻസേർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ് റെഫറൽ ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് വാർഫരങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഐ എൻ ആർ ചെയ്യണം അപ്പം എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഐ എൻ ആർ ചെയ്യണം ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ മിക്ക നഴ്സസും ഒരുപോലെയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിക്കും കൂടി ഇച്ചിരി കൂടി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ബേസ്ഡ് കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും
അപ്പോൾ ഈ ഒത്തിരി ഡാറ്റാസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലെറ്റർ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കാരണം അവരിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ അസസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർ പറയും കൈ പൊക്കിയപ്പോൾ ഇത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് കാല് പൊക്കിയപ്പോൾ ഇത്ര സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ജി സി എസ് ഇത്രയാണ് പിന്നെ അത് ഇത്ര ബാർ ഇത്രയാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരെഴുതും ഇപ്പോൾ കാർഡിയോളജി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ട്രോപ്പ എത്രയാണ് ബി എൻ ബി എത്രയാണ് പൊട്ടാസ്യം എത്രയാണ് സോഡിയം എത്രയാണ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ലെവൽ നീണ്ടതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാം നോർമലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് അബ് നോർമാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രം എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഗ്രഹിച്ച് എഴുതാനും കൂടെ ഉള്ള കഴിവ് കിട്ടും ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലെറ്റർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ അത് ഇത് ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലെറ്റർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് നേഴ്സായിട്ട് എഴുതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയും കൂടി തരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പേഴ്സണലായിട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി അയച്ചാലും മതി കാരണം മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അത്ര സേഫ് അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സേഫ്റ്റി തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരു ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയും മറ്റു വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ